Und dann darf ich euch begrüßen zum Abschluss unserer englischen Woche. Der vierte Spieltag im Audi Sportpark steht bevor. Am Samstag um 14.03 Uhr empfangen wir dort den ersten FC Saarbrücken. Im Moment rechnen wir mit bis zu 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch da nochmal der Appell an alle Fans. Unsere Tageskasse hat ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Und heute starten wir ein bisschen anders in die PK, Michael. Wir würden nämlich direkt mit euren Fragen beginnen wollen. Wer macht den Anfang? Seid ein bisschen überrascht, gell? Matthias Ott vom Funkhaus Ingolstadt startet. Bitteschön. Dankeschön. Da wollte ich direkt dann mal auf die kommenden Gegner zu sprechen kommen. Ähm, Saarbrücken hat ja offenbar auch Comeback-Qualitäten, wie das letzte Spiel gezeigt hat. 4 zu 3 nach 1 zu 3 Rückstand. In der Hinsicht ja vergleichbar mit Münster. Kommt jetzt der Gegner gerade recht, um die Fehler aus dem letzten Spiel auszupolieren? Ja, servus zusammen. Ja, ich glaube, äh, englische Woche ist natürlich grundsätzlich äh, eine anstrengende Woche. Äh, ich glaube, dass äh, für alle Mannschaften momentan viel abgefordert wird. Das Wetter macht natürlich vor allem jetzt im Süden der Republik gibt natürlich seinen Rest noch dazu. Also ich glaube, ja, bei den Temperaturen, wo wir dann äh, alle zwei, drei Tage Fußball spielen und inzwischen auch noch regeneriert oder zumindest dann noch trainiert auf dem Platz, der, der ist schon gefordert. Aber ich glaube, für uns natürlich äh, ja, enttäuschend, dass wir äh, in Münster nichts mitgenommen haben, weil äh, es wäre absolut möglich gewesen. Äh, wir konnten ja, äh, nicht die Form von Halle auf den Platz bringen. Das hoffen wir natürlich jetzt gegen Saarbrücken. Wir wissen natürlich um die Schwere der Aufgabe. Saarbrücken ist sicherlich einer der Favoriten äh, mit auf den Aufstieg. Und äh, von dem her, äh, das haben wir auch dann gesehen, äh, trotz 1 3 Rückstand am Ende haben sie die Qualität, äh, das Spiel noch zu gewinnen. Äh, machen sicherlich auch die Saarbrücker Heimfans natürlich eine Menge aus. Das, äh, ja, aber äh, wie gesagt, äh, ich glaube, dass wir in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen. Wir äh, werden aber am Samstag auf jeden Fall eine bessere Form brauchen, als wir es am Dienstag gezeigt haben. Äh, und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir alles dafür tun können, dass wir am Samstag äh, ja, sehr gut äh, gegen Saarbrücken spielen können. Wir machen weiter mit Florian Wittmann vom Donaukurier. Ja, servus in die Runde. Eine Frage, wie es personalmäßig ausschaut, was sich getan hat seit dem Spiel am Mittwoch, ob vielleicht möglicherweise jemand wegfällt. Und das andere, es bezieht sich auch auf den Gegner. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder eher ein Gegner sein, der ein bisschen aggressiver drauf geht, wie die Münsteraner. Vermute ich, oder? Ja, also zur äh, ersten Frage, äh, zu der ersten Frage personell. Also wir haben äh, äh, Felix Keidler hat sich am Oberschenkel verletzt, der wird also am Wochenende definitiv ausfallen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, da haben wir äh, zwei äh, Verletzungen jetzt so mit Leichmann und mit Malone äh, im Spiel gehabt und Fröhle. Äh, ja, wir gehen jetzt davon aus, dass Melon und Fröhle kein Problem ist. Uh, Freddy hat einen Cut gehabt, uh, das ist dann auch gleich getackert worden, uh, dann noch uh, in uh, Münster. Uh, Ryan Miller musste ausgewechselt werden, also er hat jetzt eher so ein Kiefergelenk, einen Schlag abbekommen uh, und uh, ja, ich gehe davon aus, dass er uh, spielen kann bei Janik Deichmann, müssen wir mal schauen, der auch dann uh, einen Zusammenbruch gehabt hat, wie es dem jetzt dann geht. Ansonsten glaube ich, sind uh, ja, alle Spieler soweit einsatzfähig. Zum, uh, zur anderen Frage, ja. Ich gehe davon aus, so wie gesagt, der A ist natürlich jetzt zu Brücken. Wir waren schon am Rande eines Fehlstarts, so mal nach 60, 70 Minuten durch den einen Punkt, den sie dann in Ulm geholt haben und durch die Heimniederlage oder aus der Niederlage waren sie jetzt schon gezwungen dazu, dass sie zu Hause gewinnen jetzt ihr zweites Spiel zu Hause und ja, jetzt werden die natürlich mit guter Euphorie zu unserem Spiel kommen. Auf das müssen wir uns einstellen, dass natürlich Saarbrücken auch alles dafür tun will, äh, zu gewinnen hier bei uns. Genauso, glaube ich, äh, werden wir aber auch Druck empfangen müssen, dass wir zu Hause unser Spiel gewinnen. Also ich glaube, das wird eine interessante Partie werden. Eine Partie werden mit zwei guten Mannschaften. Äh, und äh, ja, wir werden dann sehen, welche Mannschaft am Ende äh, einer englischen Woche und äh, es wird da trotzdem, glaube ich, jetzt nicht zu kalt werden am Samstag. Also die Temperaturen werden nach wie vor ansprechend sein. Uh, wer kann da das meiste noch mobilisieren, wer kann das meiste aus sich herausholen, das wird sicherlich ein Thema am Samstag werden. Uh, die Mannschaft, die das kann, wird sicherlich auch einen großen, eine große Chance haben zu gewinnen. Danke Flo. Wer möchte denn eurerseits weitermachen? Roland Geier von der Neuburger Rundschau, bitte. 
Servus zusammen. Herr Kölner, warum klappt es äh, zu Hause und auswärts, haben wir jetzt zweimal also nicht überzeugt? Was sind die Gründe? Ja gut, also wir sind natürlich mit unseren Auswärtsspielen jetzt nicht so zufrieden, das ist klar. Also wie gesagt, äh, das sehen wir selber, weil äh, äh, in Münster waren wir schon, also waren viele Fans von uns da, äh, denen wollten wir schon auch, äh, auch eine angenehme Heimfahrt präsentieren. Ich glaube, dass das Spiel schon äh, für uns eigentlich äh, ja, richtig gelegen ist mit dem äh, äh, frühen 1-0. Nach einem Standard, glaube ich, hat uns schon am Ende auch geschmerzt, dass wir mit Ryan Melon dann schon in der ersten Halbzeit früh wechseln mussten. Das ist in der englischen Woche dann auch äh, schwierig, äh, wenn du da schon ein Wechselfenster verbrauchst. Äh, sicherlich äh, ist Ryan immer ja, unser äh, Fels in der Brandung hinten drinnen, der vor allen Dingen jetzt nicht bloß jetzt defensiv, aber auch offensiv, sowohl jetzt in der Spieleröffnung, aber auch mit seinen Einwürfen oder auch bei Standards für uns natürlich schon für eine enorme Gefahr sorgt. Das, glaube ich, das war für uns jetzt schon äh, ja, eine Schwäche, äh, die wir hinnehmen mussten. Dazu natürlich äh, ja, dann, äh, haben wir dann schon gemerkt, dass hat eine körperliche Verschleißung in der Woche. Äh, musste dann frische Spieler bringen und äh, ich hoffe jetzt, wie gesagt, dass wir ja, Konstanz langsam reinbringen. Ich glaube, das ist das, was wir äh, am Ende jetzt brauchen. Ich glaube, wir äh, haben jetzt gegen Halle schon gezeigt, so was wir äh, zu leisten imstande sind, äh, wenn wir die Dinge gut auf den Platz bringen. Das ist uns jetzt halt in Münster nur phasenweise gelungen und äh, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt halt, äh, gegen Saarbrücken äh, ja, diese schwächeren Phasen minimieren können und am Ende dann äh, über große Teile dieses Spiels, weil ich glaube, äh, über komplettes Spiel, glaube ich, schafft es noch also keine Mannschaft, aber dass wir über einen Großteil des Spiels am Ende sehr stabil spielen können, äh, den Gegner äh, unter Druck setzen können und vor allem defensiv einfach wieder so verteidigen wie gegen Halle. Wir haben einfach in Münster nicht gut verteidigt, das haben wir bei den Gegentoren gesehen. Und, äh, auf dieses Niveau von Halle müssen wir da sicherlich wiederkommen. Äh, zum Mittelfeld, äh, Herr Kölner, bräuchte man da nicht einen Spieler, der viel kreativer äh, im Mittelfeld agiert, der dann auch in die Stimmspitze oder eben einfach die Flügel besser einsetzt? Ist da vielleicht äh, der Teil halt schon so weit? Ah, nicht, Entschuldigung. <lacht> Kann nur die, Seifert. Ja, ja. Seifert, ja. Seifert ist ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben genügend Spieler im Kader, die das können. Jetzt haben wir das leider momentan noch verletzt. Also ich glaube, Maxi Dittgen ist ein Spieler, der sicherlich im offensiven Mittelfeld auf den, in den hängenden Positionen eine super Rolle spielen kann. Ich glaube, dass mit Benjamin Kanuric und mit Brian Kayo wir auf jeden Fall zwei Spieler haben, die genau dieses Moment ausmachen können. Da hat uns das leider das Verletzungspech ein bisschen über mitgespielt, äh, indem das beide jetzt verletzt waren, aber äh, Kanuric hat ja schon seinen ersten Teileinsatz jetzt in, äh, in Münster feiern können. Wir äh, müssen jetzt schauen, äh, wie weit das ja körperlich jetzt am Ende ja äh, 90 Minuten spielen kann oder grundsätzlich spielen kann von Anfang an. Aber grundsätzlich sind das genau die Spieler, die den Unterschied ausmachen können, die offensive Akzente setzen können, die die Spitzen besser einsetzen können. Und äh, äh, ja, und ich erwarte natürlich aber auch von äh, David Kopacz am Ende, dass er da auch äh, zulegt nochmal, dass er da am Ende auch wieder zu seiner alten Form findet äh, und seine Form wieder äh, in der Mannschaft einbringen kann. Und dann glaube ich, haben wir schon genügend Spieler, äh, die am Ende auch, äh, diesen Job verrichten können. Und äh, ja, schauen wir mal, wie gesagt, das Problem ist ja halt nur, wir, äh, uns fehlt jetzt natürlich schon Trainingszeit. Das habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, äh, wir haben eine neue Mannschaft zusammengestellt. Das äh, bedarf natürlich schon Zeit, dass sie die Dinge einspielen. Die Zeit haben wir natürlich, äh, natürlich auch jetzt. Da muss eigentlich nach fünf Wochen muss das Ding schon perfekt laufen, das Uhrwerk. Das haben wir jetzt leider noch nicht so umbekommen. Und äh, ja, aber jetzt, wie gesagt, geht schon darum, dass wir am Samstag äh, Charakter, Mentalität, Haltung zeigen, dass die Mannschaft einfach auch am Ende auch darstellt, damit wir dann über diesen Zug dann am Ende auch dann, äh, unser Spiel wieder besser auf den Platz bringen und dann am Ende auch äh, unseren zweiten Heimsieg feiern können. Eine letzte Frage, und zwar, äh, der Spiel hat eine gewisse Präsenz. Chivaya, Schmidt, Gausi, kommen nach Ingolstadt, ehemalige Schanzer. Wie sehen Sie die äh, drei ähm, motiviert? Darf ich nur ergänzen, wir haben mit Günther Schmidt noch einen Schanzer äh, äh, in den Reihen der Saarbrücker. Ja, also, das war in Münster auch mit Rico Preising. Also es gibt, trifft immer wieder Spieler, die auch, du als Trainer schon selber trainiert hast, die mit dem Verein schon Berührung gehabt haben oder schon die Knochen äh, für den Verein gehalten haben. Also ich freue mich schon drauf, äh, vor allem jetzt auf äh, Tim und auf äh, Patrick, weil wie gesagt, die haben letztes Jahr, glaube ich, wirklich alles gegeben, dass wir, äh, so wie ich hergekommen bin, dass die 
Saison nur ein, ein relativ äh, versöhnliches Ende nimmt. Äh, also wie gesagt, ich weiß schon, was sie am Ende, äh, äh, bis sie sich hier eingebracht haben. Sie freut sich mich auch grundsätzlich, dass sie auch, vor allem für Patrick Schmidt, also in seiner Heimat wieder äh, einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Ich glaube, das ist für ihn auch, äh, in seiner familiären Situation, glaube ich, ganz was Wichtiges. Kann er sich irgendwann einmal dann äh, aufs Kinderkriegen konzentrieren und äh, kann nach, für Nachwuchs sorgen. Deutschland braucht Nachwuchs und da kann der Patrick jetzt endlich einmal seinen Teil dazu beitragen. Äh, und äh, für Tim natürlich ist wichtig, jetzt nach der Leihe von Augsburg zu uns, äh, dass er einen Verein gefunden hat, der ihm regelmäßig Spielzeit garantiert. Und, äh, das macht er auch und wie gesagt, äh, freue mich auch, dass sie da so gut unterwegs sind, aber am Samstag muss die Freundschaft mal für ein paar Minuten ruhen. Äh, das ist jetzt, äh, gehört zum, zum Profisport dazu und äh, äh, wir werden alles tun, dass wir unsere drei Punkte haben und danach können wir wieder uns versöhnlich wieder in den anderen Dingen. Dankeschön. Gerne. Oder auf dem Battle macht vielleicht gemeinsam anstoßen im Oberstimmen. Schauen wir mal. Ja, da vorne ich muss ich mit dem Bus sein. <lacht> ich muss, ich muss ich den Bus mit einfach der Patrick. Habt ihr noch Fragen? Dem ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am Samstag um 14.03 Uhr, weil übrigens auch BR übertragen wird, also nicht nur Magenta Sport. Und ansonsten noch eine schöne Restwoche. Bis dahin alles Gute, macht es gut.